Лиза Маквей была несчастна с самого рождения. Однажды она решила покончить со всем этим и свести счеты с жизнью. В тот самый день, когда она запланировала свое самоубийство, она встретила серийного маньяка-садиста. Он изменит ее жизнь, а она изменит его. Лиза Маквей родилась в очень бедной и неблагополучной семье в городе Тампа, штат Флорида. В пять лет органы опеки забрали ее от родителей и поместили в приют. Из приюта девочку забрала бабушка. Бабушка привезла Лизу к себе в дом, где жила со своим мужчиной, который скоро начал приставать к девочке. Она подвергалась насилию более трех лет. Лиза не привыкла с кем-то делиться, кому-то жаловаться, и даже такие ужасные вещи она держала в себе. Она была очень закрыта, всегда была одна. Никто не знал, какие страшные переживания происходят внутри девочки. В ноябре 1984 года 17-летняя Лиза решила, что больше не может жить с этим грузом. Сожитель бабушки продолжал свои издевательства. 2 ноября утром Лиза встала, умылась. Все она старалась сделать тихо, чтобы избежать лишнего внимания. Все было как обычно, кроме одного. Она села писать предсмертную записку. После того, как она закончила, внутри она почувствовала долгожданное облегчение. Скоро она положит конец той боли, которую переживала все свое детство. Она отправилась на работу и ждала вечера, чтобы убить себя. Она была в восторге от предвкушения. Казалось, это был ее единственный за очень долгое время счастливый день. И она решила прожить его до конца. На тот момент Лиза работала в магазине пончиков. 2 ноября она вышла на две смены и проработала до двух часов ночи. Она вышла из магазина и направилась к своему велосипеду. Один из коллег предложил подвести ее до дома. Лиза сказала, что все нормально, и она доедет сама. Когда она ехала домой, ее маленькая сумочка лежала в передней корзине велосипеда. В ней была пара пончиков с желе. И Лиза ощутила себя невероятно счастливой. Она представляла, как съест их, а потом выстрелит себе в голову. На дороге было темно и пусто. Было свежо, но не холодно. Лиза разогналась и ехала очень быстро, и ее переполняла радость, она чувствовала себя свободной, как птица. По дороге она увидела огромную красивую церковь. Посреди парковки у церкви стояла машина. Диски с темно-бордовыми спицами, задняя шина с водительской стороны была странной, будто плоской. Лизу это очень удивило. Она перестала крутить педали и замедлилась, и тут кто-то схватил ее за руку. Велосипед опрокинулся, Лиза упала и тут же увидела дуло пистолета, приставленное к голове. Тогда Лиза и представить не могла, с каким опасным человеком судьба уготовила ей встречу на темной дороге у самой церкви. Она предположить не могла, к чему это все приведет. Улицы Тампы совсем недавно превратились в место для охоты серийного убийцы. Убийства начались с 22-летней экзотической танцовщицы Гуэн Тилонг по прозвищу Лана. 13 мая 1984 года местные подростки, шедшие по заброшенной дороге, нашли ее тело. Место преступления было ужасным. Жертва была полностью обнаженной. Она лежала лицом вниз, руки были связаны за спиной. У нее на шее была веревка, и она выглядела как поводок. Бедра жертвы были сломаны. В расследовании убийства детективов не должно удивлять то, что один человек может сделать с другим. Но здесь речь шла о невообразимой жестокости. На илистом песке возле тела Ланы детективы нашли следы от шин. Отпечаток рисунка протектора одной покрышки полностью отличался от отпечатка трех остальных. Это была шина, которая изготавливалась вручную, и такие шины входили в стандартную комплектацию новых моделей автомобилей марки «Кадиллак». Две недели спустя в поле рядом с автомагистралью дорожный рабочий обнаружил еще одну жертву. 
Это была 22-летняя Мишель Симс. На шее у нее также была веревка. Убийство было не менее жестоким, чем в случае с Ланой Лонг. Жестокость, с которой происходили убийства, свидетельствовала о том, что они совершаются человеком, который яростно ненавидит женщин. Убийства не идентичны, но достаточно похожи. На обеих жертвах были найдены красные крошечные волокна. Полицейские отправили волокна в лабораторию ФБР. Результаты анализов показали, что это одинаковые волокна. Эти частички из автомобильного нейлонового ковра. В лабораторию было отправлено несколько образцов ковров, чтобы установить марку, но каждый из них вернулся назад с отрицательным результатом. Это как искать иголку в стоге сена. У следователей не было ни единой зацепки. 7 сентября было обнаружено тело 21-летней Вики Мари Эллиот. И опять почти никаких улик. 7 октября 1984 года поступил звонок в полицейский участок. Было найдено новое тело. Жертвой оказалась 18-летняя Шанель Уильямс. Ее нашли на ранчо. Ее избили, изнасиловали. Ей прострелили затылок. Тело девушки оставили под забором. Полицейские надеялись, что для завершения расследования им больше не понадобятся места преступления. Но убийца был осторожен и не оставлял улик. Вопреки всем надеждам, в течение октября обнаруживаются тела еще двух женщин. 14 октября Карен Дисфронт и 31 октября Кимберли Холс. Жертвы появляются все быстрее и быстрее. Он не сдастся. Он будет продолжать убивать, у него это хорошо получается. Без сомнения, это был серийный убийца с садистскими наклонностями. Полиция работала, надеясь остановить серийника, но следующей его жертвой стала Лиза Маквей. Оказавшись на асфальте, Лиза кричала. Он громко сказал четыре раза «Закрой рот». Лизе, сожитель бабушки, представлял пистолет точно так же. Она думала, что и этот человек хотел того же. Она сказала ему, «Я сделаю все, что ты хочешь, только не убивай меня». Лиза перестала думать о самоубийстве, и ей как никогда сильно захотелось жить. Он бросил ее в свою машину и связал. Когда он завязывал ей глаза, она сжала челюсть и сморщилась изо всех сил. Поэтому, когда она расслабила лицо, внизу осталось небольшое пространство. Она могла видеть. Лиза начала искать какие-нибудь опознавательные знаки, которые смогла бы сообщить полиции, если сможет выбраться. Лиза начала рассматривать машину. Она увидела зеленые цифровые часы, кожаную белую обивку, красный ковролин впереди и сзади. Он напоминал толстый ковер, совсем не похожий на обычный автомобильный. На приборной панели Лиза заметила слово «магнум». Он приказал ей раздеться, она выполнила это. Затем он сказал, что пока она будет делать то, что он хочет, он ее не убьет. Он заставил Лизу заняться с ней моральным сексом. Потом он завел машину, выехал с парковки и направился на межштатную автомагистраль. Какое-то время он ехал по ней, потом свернул с основной дороги. Минут через тридцать они остановились. Вокруг были одни деревья. Они в лесу. Лиза подумала, вот и все, это конец. Он меня изнасилует и убьет. Он вывел Лизу из машины. Она считала каждый шаг. Она проделала 18 шагов до того, как вступила на лестницу с девятнадцатью ступенями. Они вошли в здание. Лиза увидела на полу ковер, преимущественно зеленый, с желтыми и красными пятнами. Они поднялись наверх, сделали быстрый поворот налево, затем быстрый поворот направо. Они в его квартире. Пахло свежей краской, пахло чистотой. Он повел Лизу в ванную комнату. Развязал веревки, снял повязку с глаз, приказав не открывать глаза. Но за долю секунды она успела заметить, что у него короткие каштановые волосы. Он сказал ей встать в душ. 
Потом он мыл ее очень нежно с особой заботой. Это было похоже на то, что он живет в своей фантазии, и она кажется ему реальным миром. Когда Лиза вышла из души, она осмелилась спросить, «Зачем ты все это делаешь?» Он ответил, «Я ненавижу женщин. Я пережил тяжелый разрыв». И тут Лиза подумала, что это прекрасная возможность подобраться поближе к нему. Она решила относиться к нему так, будто он достоин любви. Она решила дать ему почувствовать себя желанным. Конечно, для того, чтобы выжить. После он сказал Лизе высушить волосы феном. Все, что он просил ее сделать, она делала. Она все думала, хорошо, сыграю на его сердце и сделаю это так, чтобы заслужить доверие. Тогда и случилось первое нападение. Он бросил ее на пол в ванной и изнасиловал. Он был очень жесток, он бил ее по лицу. Но для Лизы в этом не было ничего нового. С двух лет она подвергалась физическому, а позднее и сексуальному насилию. Теперь она понимала, что если она будет сопротивляться, ее убьют. Затем он будто успокоился. Элиза попросила ей дать возможность сходить в туалет. Она сказала, что не сможет сходить в туалет с открытой дверью. Он закрыл дверь, и Лиза подумала, что нужно оставить свои отпечатки пальцев везде, на сиденье унитаза, на раковине, на стенах ванной. Она хотела, чтобы полиция, когда все раскроется, знала, что он действительно удерживал ее в этой квартире. Через несколько минут мужчина вывел Лизу из ванной комнаты, напомнив ей не открывать глаза. Он повел ее в предполагаемую спальню и сказал ей оставаться там. Он вышел, и Лиза на несколько секунд открыла глаза. Свет от ванны освещал комнату. Она видела красные цифровые часы, вентилятор. И тут он появился в комнате. Он встал сзади, снова завязал глаза, связал запястья и ноги, бросил Лизу на кровать. Он перелез через нее и провел черным револьвером по ее животу, давая понять, что оружие все еще у него и что оно на готове. Хотя он собирался спать. Он быстро уснул. Лиза слышала, как он храпит. Она думала, это настоящий храп или фальшивый. Он спал или притворялся. Лиза решила не рисковать и не принимать каких-либо действий. Она замерла рядом со своим насильником. В то время полиция продолжала свою работу, к ним подключилась ФБР. Они составили предполагаемый психологический профиль. ФБР – это называется криминально-следственный анализ или профайлинг. Профиль Сириника был следующим. Считалось, что он был одиноким человеком, не работающим или часто меняющим место работы. ФБР считало, что убийца методичен и организован. Он следит за новостями, на него нет улик, его будет трудно поймать. Это убийца, который не собирается останавливаться. Он много передвигается на своей машине. Машину он любит, это его лицо. Следователи считали, что машина была ключевой частью расследования. Волокна ткани, отпечатки шин. Им необходимо было найти этот автомобиль. Детективы начали патрулировать районы Тампы, где жили жертвы. Люди под прикрытием работали на парковках крупных заведений. Проститутки активно сотрудничали с полицией. Они всегда были лучшими источниками информации. Тем более проститутки были среди жертв. Они рассказывали про завсегдатов, но не было никаких совпадений. Все расследование было похоже на погоню за тенью. Пока следователи искали маньяка, Лиза переживала немыслимые. Десять часов он насиловал ее с небольшими перерывами на сон. Лиза не концентрировалась на этом, она сосредоточилась на том, чтобы остаться в живых. Однажды он взял ее под руку и отвел в другую комнату. Она слышала, что он что-то готовил, скорее всего, бутерброд. Потом она услышала, что он открыл какой-то газированный напиток. Она хотела пить, но не подала виду. В комнате работал телевизор, и Лиза услышала новости о том, что пропала без вести 17-летняя Лиза Маквей. У нее началась истерика. Она начала плакать и кричать. Он приставил пистолет к ее голове и сказал, «Если ты закричишь еще раз, 
Я буду вынужден пустить пулю тебе в голову, хватит плакать. Лиза заметила, что он сказал «буду вынужден». Возможно, он этого не хочет. Это успокоило ее. Она поняла, что, допустив истерику, она сделала ошибку. Больше этого не должно повториться. Они вернулись в спальню. В какой-то момент он спросил, как ее зовут. Она соврала и сказала «Кэрол». Он попросил ее писать девочек из старшей школы и то, как выглядят их тела, когда они переодеваются в раздевалке в спортзале. Лиза придумывала на ходу, описывала в подробностях, она будто желанием играла в его игры, чтобы быть будто на его стороне и не расстраивать его. Она опять вспоминала сожителя бабушки. Одно неправильное слово, одна мелочь, и сожитель бил ее. Насильник будто начал относиться к ней не как к жертве, а как к человеку. Начал расспрашивать ее о семье. Тут Лиза тоже начала выдумывать. Она рассказала ему историю о том, что ее отец очень болен, и что она единственный опекун отца, и он нуждается в ней. Она помнила, что он ненавидит женщин. Поэтому сказала про отца. Она относилась к нему с уважением, которого он искал. Были моменты, когда он впадал в ярость, и моменты, когда он был добрым, как щенок. А она должна была держать его на одном ровном уровне, не заставлять его расстраиваться, избегать резких перепадов настроения. Она должна была сохранять его спокойствие. Она разговаривала с ним, как со своим маленьким, самым любимым ребенком. И это, казалось, работало. В какой-то момент, лежа в постели, он взял ее за руку и приложил к своему лицу подстриженный затылок, усы, маленькие уши, оспины на коже, курнос и нос не тяжелый. От него пахло мылом, он всегда очень чист. Лиза никогда не видела его лица своими глазами, но своими руками видела. Лиза поняла, что он начинает ей доверять. В офисе полиции раздался звонок. Сотрудники ФБР позвонили и сообщили, что в деле Элизабет Лаунденбек были найдены волокна красного нейлонового ковра. Тело 22-летней Элизабет Лаунденбек было найдено в апельсиновой роще пятью месяцами ранее. Элизабет Лаунденбек не была обнаженной, она не была связана, у нее не было веревки на шее. Она не была ни проституткой, ни танцовщицей. Она была довольно застенчивой девушкой, любившей читать. Это, казалось, был случай, который, как думали полицейские, совершенно не связан с предыдущими преступлениями. Но теперь связь установлена. Банковской картой Элизабет воспользовались сразу после момента ее исчезновения. Возможно, это означало, что тот, кто убил ее, взял карту и использовал ее для снятия денег. Ее банковская карта была изъята банкоматом, потому что ее счет был заблокирован. Когда молодая женщина оказывается убитой на почве гнева, очень высокие шансы, что это сделал ее парень. Брукс Маккенни стал подозреваемым в убийстве Элизабет Лаунденбек. Полицейские побеседовали с некоторыми его друзьями, и они сказали, что их отношения были непростыми, и они много спорили в большинстве случаев из-за денег. Теперь у полиции был мотив. Элизабет могли убить и использовать ее карту, что не похоже на предыдущее убийство. Но, может быть, Брукс Маккенни проживал с ней, убил ее из-за денег или в порыве гнева, а вот остальные незнакомые девушки становились жертвами совсем иного рода. Брукса Маккенни доставили в отделение, а затем допросили. Он сказал, что у него был пин-код от карты «Элизабет» и он пользовался этой картой в прошлом. Он использовал ее и в этот раз, но Элизабет не была рядом. Он нервничал, не вдавался в подробности, что-то здесь было нечисто. Детективы попросили Брукса Маккенни пройти тест на полиграфе. Брукс согласился, но не все его ответы были правдивы. Его алиби заключалось в том, что он был на вечеринке. Полицейские опросили других людей, которые были там, и они подтвердили его алиби. Невозможно было сопоставить Брукса Маккенни 
с какими-либо вещественными доказательствами с места преступления. У полиции не было улик против него. Они снова были в тупике. Лиза переживала свой 24-й час заточения. В 4 часа утра он проснулся. И первое, что он произнес, было следующим. «Что мне делать с тобой?» «Это как так? Я тебя похитил, делал с тобой все эти ужасные вещи. И что мне теперь с тобой делать?» Лиза ответила ему. «Послушай, я буду твоей девушкой. Я буду заботиться о тебе. Я буду делать все, что ты хочешь. Никто никогда не узнает, как мы познакомились». Он упал на пол. Это было похоже на отчаяние. Он продолжал говорить. «Я просто не могу оставить тебя здесь. Я не могу держать тебя здесь». Он встал и ушел на несколько минут. Потом он вернулся с женской одеждой. Он протянул Лизе женскую длинную рубашку и сказал одеваться. Он пообещал ей, что отвезет ее домой. Прошло 26 часов ее заточения. С того момента, как Лиза оделась и села в машину, все было как в тумане. Он спросил, где она живет. Лиза ответила ему, что живет в районе Уэлдвуд. Через 15 минут они остановились у банкомата. Лиза с завязанными глазами увидела через щелку его силуэт, когда он выходил из машины. Лиза могла предпринять попытку побега, но она ждала. Похититель через несколько минут вернулся в машину. Он завел машину, и они поехали дальше. Через щелку Лиза увидела две гостиницы Ховард Джонсон и Quality Inn. Это было удивительно. Она знала, где находится, все было как всегда, но для нее будто прошло за эти 26 часов несколько десятилетий. Он спросил ее, куда дальше ехать, по шоссе или нужно свернуть по направлению Хиллсбора и Риму. Он повернул к дороге, ведущей в Хиллсборо. Он остановился, схватил Лизу за руки, обнимал и говорил, «Прости, тебе пришлось пройти через это, мне очень жаль». Он вышел из машины, открыл дверь и выпустил Лизу. Она услышала его последние слова, «Дай мне пять минут, и можешь снять повязку». Когда Лиза, наконец, сняла повязку, она увидела, что стоит под огромным раскидистым дубом. Тогда она сказала себе, «Теперь у меня будет новая жизнь, и она будет лучше». Лиза побежала. Каждый раз, когда она слышала шум машины, она пряталась, боясь, что он вернется за ней. Потом она снова продолжала бежать. Она, наконец, вернулась в дом своей бабушки. Она постучала в дверь. И ей открыл ее старый насильник, бабушкин сожитель. Он схватил ее за волосы и бросил на землю. Он избил Лизу, а затем завел в дом и допрашивал около пяти часов. Все это время между вопросами он избивал ее. Он кричал, пытаясь узнать, где она была и почему изменяет ему. Лиза рассказала, что происходило с ней, умоляла поверить. Сожитель бабушки не верил ей, а бабушке было будто все равно. Она позвонила в полицию Тампа и сказала, «Не беспокойтесь больше о пропавшей Лизе Маквей, она дома». Она придумала какую-то историю о похищении. Полицейские были сильно обеспокоены и потребовали, чтобы Лиза приехала в участок. В полицейском участке Лиза рассказала свою историю женщине-детективу. Ее поведение было настолько спокойным, что та подумала, что девушка перед ней лжет. Лиза не выдержала и потребовала, чтобы к ней привели кого-то другого. Лиза повторила ту же историю сержанту Ларри Пинкертону, ответственному за преступление на сексуальной почве. Он был ошарашен. Он встал и вышел из комнаты допроса. Лиза услышала, как он сказал кому-то в другой комнате, «Я ей верю. Позвоните в ФБР». Сержант Пинкертон Связался с офисом шерифа округа Хиллсбора, который расследовал эти убийства, и сказал, «Мы думаем, что парень, похитивший Лизу Маквей, ваш серийный убийца». В тот же день Лиза рассказала сержанту Пинкертону 
о том, что также происходило у нее дома. И до того шокированный полицейский не мог поверить, что Лиза, сбежав от одного насильника, прибежала к другому. Но все, что говорила девушка, оказалось правдой. Они арестовали сожителя бабушки, Лизу поместили в центр для беглых подростков. Далее у Лизы началось длительное сотрудничество с полицией. Она рассказала о надписи «Магнум» на приборной панели машины, куда они направлялись, о красном ковролине в машине, о лестнице на заднем дворе, о квартире, об отпечатках пальцев в ванной, даже о его лице, которое ей удалось потрогать. Волокна, обнаруженные на одежде Лизы, отправили в лабораторию ФБР. ФБР сравнила фрагменты красного нейлонового ковра, обнаруженного на одежде Лизы, с серией убийств. Совпадение было стопроцентным с теми волокнами, которые были обнаружены у других жертв. Вооруженной информацией от Лизы, следователи начали массовый розыск. Они искали Додж Магнум, потому что в 1984 году был только один вид автомобиля со словом «Магнум» на приборной панели. Полицейские проверяли всех, кто на тот момент владел автомобилем «Магнум» в Хиллсборо. Лиза рассказала, что насильник, прежде чем отпустить ее, остановился у банкомата. На этой определенной территории находилось несколько отделений банков. Полицейские получили записи камер видеонаблюдения. Также они получили список людей, которые воспользовались банкоматом, в ту ночь, когда была отпущена Лиза. Следователи сравнивали два списка. Они просматривали список тех, кто воспользовался банкоматом, и список владельцев автомобилей Dodge Magnum, которые проживали в этом районе или поблизости. Они обнаружили одно единственное совпадение. 31-летний Роберт Джо Лонг или Бобби, безработный рентгенолог, был в обоих списках. Как только они узнали, кто он такой, то начали следить за ним. К сожалению, пока они вычисляли его личность, он успел убить еще двух женщин – Вирджинию Джонсон и Ким Суон. Он становился быстрее и ненасытнее. Красный Додж Магнум Бобби Лонга остановили. Полицейские сказали ему, что расследуют ограбление, и эта машина соответствует описанию машины грабителей. Бобби Лонг позволил сфотографировать себя, и его отпустили, но за ним, конечно, продолжалась слежка. Его фото сложили с пятью другими фотографиями и показали Лизе. Она выбрала его, сказав «Он меня похитил». Следователи получили ордер на обыск квартиры и автомобиля Бобби Лонга. В его ванной они нашли отпечатки пальцев Лизы, также в квартире были найдены орудия убийства, нож и револьвер. В машине Лонга они обнаружили красные волокна, которые были очень близки по структуре к волокнам, найденным у каждой из жертв. Позднее ФБР подтвердила их идентичность на молекулярном уровне. Роберт Джозеф Лонг родился 14 октября 1953 года в городе Кинова, штат Западная Вирджиния. Родители Луэлла и Джозеф расстались, когда Бобби был маленьким мальчиком, и большую часть своего детства он провел со своей матерью во Флориде. Роберт вспоминал, что жизнь с отцом была наполнена только страхом. Роберт страдал генетическим заболеванием, характеризуемым дополнительной X-хромосомой. Его железы вырабатывали чрезмерное количество эстрогена в период полового созревания – в результате чего его грудь начала увеличиваться. Была проведена операция, при которой были удалены лишние ткани из его груди. Всю жизнь он испытывал ненависть к матери Луэлли, которая работала в баре, часто носила пикантную одежду и приводила с собой домой разных мужчин. В целом, вела распутный образ жизни. Она делила с сыном кровать до тех пор, пока он не достиг 13-летнего возраста. Сам Бобби Лонг рассказывал, что его мать развлекалась многочисленными любовниками на этой кровати в их однокомнатной квартире, когда сын спал рядом. Роберт встретил свою будущую жену Синтию в 13 лет. Они поженились через 7 лет в 1974 году, и вскоре у них родилось двое детей. 
Их брак был тяжелым, они часто ссорились и даже расходились, но в итоге снова оказывались вместе. Во время совместной жизни с женой Роберт попал в серьезную аварию. Он был сбит автомобилем, когда ехал на своем мотоцикле. При падении он разбил шлем, ударившись головой об асфальт. Находясь в больнице, он попеременно страдал от ослепляющих головных болей, непредсказуемой неистовой ярости и сексуальной одержимости. Все еще находясь в гипсе, Лонг мастурбировал пять раз в день, чтобы облегчить себе жизнь. Оказавшись дома, несмотря на то, что он занимался сексом с женой дважды в день, ему было этого недостаточно. Позже Синтия утверждала, что после аварии характер Роберта изменился. Он всегда был вспыльчивым, но теперь он стал еще и физически жесток к ней и нетерпелив к детям. Синтия подала на развод в 1980 году. Роберт переехал к подруге Шерон Ричардс, которая позже обвинила его в изнасиловании и избиении. Осенью 1983 года Роберта Лонга обвинили в отправке неподобающего сексуального письма и фотографии 12-летней девушки из Флориды, за что он получил короткий тюремный срок. Дальше все становилось только хуже. Он находил на домах вывески «Продается» или находил объявления в газетах о продаже мебели и других предметов домашнего обихода. Притворившись заинтересовавшимся покупателем, он попадал в дом. Проникнув в дом, он осматривался, и если в доме женщина была одна, он нападал. По данным полиции, Бобби Лонг в тот период совершил более 50 изнасилований. Сам же Лонг утверждал, что он изнасиловал более 150 женщин. Он говорил, что стал насильником по объявлениям еще в 1975 году. Он явно гордился этим и тем, что его не могли так долго поймать. Лонг переехал в район Тампы в 1983 году. Весной 1984 года Лонг совершил свое первое убийство. Первоначально просто стремясь удовлетворить свои сексуальные потребности, Лонг подобрал молодую проститутку по имени Артис Н. Уик в марте 1984 года. После полового акта он решил, что он не удовлетворен поэтому он задушил ее. В отличие от 50 или более женщин, изнасилованных Лонгом, его жертвами убийства были в основном проститутки или другие женщины, которые вели себя неподобающе, как он считал. В среднем он совершал убийства каждые две недели. Позднее – все чаще. Из известных жертв Лонга пятеро были идентифицированы как проститутки, Двое как танцовщицы, экзотики, одна была фабричным рабочим и две студентки. Некоторых он задушил, другим перерезал горло или забил до смерти. 16 ноября 1984 года следователи арестовали и допросили Бобби Джо Лонга. Он признался в изнасиловании и похищении Лизы. Он сказал, что не хотел причинять ей боль. После перед ним разместили фотографии всех предыдущих жертв убийств. И он признался, что убил их всех. Лиза была последней главой. Лиза – герой. Кто знает, сколько жертв спасла эта девушка. Лизу забрали к себе тетя Кэрол и дядя Чарли. Они были единственными людьми, которые когда-либо проявляли к ней любовь. Мысли о самоубийстве никогда больше не возвращались. Роберт или Бобби Джо Лонг был приговорен к 28 пожизненным заключениям и одному смертному приговору. В 2005 году Лиза получила значок заместителя шерифа округа Хилсбора. 
Сейчас она водит огромную белую патрульную машину со значком на груди. Лиза рассказывает, «Когда я вижу пострадавшего, я беру человека за руки и говорю ему, «Теперь моя очередь. Теперь ты в безопасности. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы защитить людей». 23 мая 2019 года была назначена казнь 65-летнего Роберта Джо Лонга. В тот день он съел свою последнюю трапезу в 9.30 утра по местному времени. Он попросил ростби в бекон, картофель фри и содовую. Лиза в футболке с принтом дерева сидела в первом ряду, когда его казнь началась в 18.43. «Я хотела быть первой, кого он увидит», — говорила Лиза Маквей на тот момент Лиза Ноланд. К сожалению, он не открыл глаза. В прессе после казни она сказала, что хотела бы услышать последние слова ее насильника. Лонгу была предоставлена возможность сказать свои последние слова, но он предпочел промолчать. Затем была введена комбинация смертельных препаратов. Врач начал его осматривать в 18.54 и через минуту констатировал официальную смерть. После казни Лиза Маквей Ноланд, заместитель шерифа округа Хиллсбора, сказала «Я клянусь продолжать и быть справедливым голосом». Она уверяла, что она давно простила Лонга. «Моя жизнь изменилась навсегда и к лучшему. Я решила не оставаться жертвой. Я решила жить. У меня есть дети, любимая работа, друзья». Роберт Джо Лонг томился в камере смертников в течение 34 лет. Это один из самых долгих периодов, когда-либо проведенных в камере смертников во Флориде.